ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తున్నాను మీ అందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ రీతిగా యూత్ ఫర్ జీజస్ అనే టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్న విధానాన్ని బట్టి అలాగే దేవుని వాక్యంలో ఎదుగుతూ మరి దేవునికి ఇష్టమైన వారుగా జీవిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ యొక్క సేవ పరిచయ నిమిత్తం ఇంకనూ ప్రార్థన చేయండి రానున్న దినాల్లో దేవుని కోసం ఇంకా వాడబడాలని అనేక ఆత్మలను సంపాదించాలని అనేక మందిని దేవుని రాకడ కొరకు సిద్ధపరచాలని మా వంతుగా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ యొక్క ఆత్మీయ యాత్రలో ఈ యొక్క సేవా పరిచర్య విశ్వాస యాత్రలో మీరందరూ కూడా మరి పాలి బాగస్తులు కావాలని ప్రత్యేకంగా నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగే నేను నా యొక్క భార్య సిస్టర్ హెప్సీబా అలాగే యూత్ ఫర్ జీజస్ టీం మరి బృందంగా అందరం కలిసి ఆంధ్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అలాగే అనేక జిల్లాల్లో దేవుని సువార్తను ప్రకటిస్తూ అనేక మందిని యవనస్తుల్ని మరి ప్రోత్సహిస్తూ పురుగొలుపుతూ దేవుని కొరకు ముందుకు వెళ్ళడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తున్నారు ఈ యొక్క పరిచయ ద్వారా మీరు మీరు మేలు పొందితే మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ని మా యొక్క ఫోన్ నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీరు తెలియజేయండి మీరు వాట్సాప్ చేయండి కాల్ చేయండి మాతో మాట్లాడండి అలాగే యూట్యూబ్ ఛానల్లో దేవుని యొక్క వర్తమానాలు విని ఆత్మీయంగా మరి బలపడవలసిందిగా నేను కోరుచున్నాను మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరతలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే దయచేసి ఆ పైన ఉన్న నంబర్స్కి మీరు కాల్ చేయవచ్చు మీ కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి ప్రార్థనా బృందం ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేస్తున్నాను నిజంగా దేవుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనల్ని కాపాడుతూ మంచి ఆరోగ్యాలని ఇస్తూ మనందరినీ సజీవుల లెక్కలో మనల్ని ఉంచిన విధానాన్ని బట్టి టు గాడ్ బి ద గ్లోరీ మాకు కాదు యహోవా మాకు కాదు నీ కృపా సత్యములను బట్టి నీ నామమునికే మహిమ కలుగునుగాక పోయిన సంవత్సరం ఇదే రోజుల్లో మనం గమనిస్తే భయానక వాతావరణంలో మనం ఉన్నాం బయటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం లాక్డౌన్లో మనం ఉన్నాం కానీ దేవుడు ఇప్పుడు పరిస్థితులన్నింటినీ మార్చి మరి ఈ రీతిగా ఫ్రీగా ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి మరి సంతోషంగా ఉండటానికి ఆయన కొరకు జీవించడానికి దేవుడిచ్చిన ఈ యొక్క అవకాశాన్ని బట్టి దేవుడిచ్చిన ఈ జీవితాన్ని ఆయన కొరకే మనం జీవించాలి ఏసు కొరకే మన జీవితాలని సమర్పించుకోవాలి ఆయన కొరకే మనం జీవించాలి ఆయన మన ఫోకస్ అయి ఉండాలి ఆయన మన సమస్తం అయి ఉండాలి అనే విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపనం చేస్తున్నాను ఈరోజు ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశాన్ని మీ ముందుంచాలని నేను ఆశపడుతున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం మహోన్నతుడ మహాగనుడ పరిశుద్ధురానికి వందనాలు ఈ సమయంలో నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తుందిగా ప్రభు మేము కాదు నాయన మీరే మాతో మాట్లాడండి ఎవరు ఏ అవసరతలో ఉన్నారో సమస్తం నువ్వు ఎరిగిన దేవుడు నీ వాక్యము శక్తి కలిగినది రెండంచెల ఖడ్గం కలిగినది నీ వాక్యము ఆదరించేది ధైర్యపరిచేది బలపరిచేది ప్రభు నీ వాక్యం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమని ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశాన్ని మీద పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఈ పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఈ రోజులు చూస్తూ ఉంటే ఎక్కడ చూసినా భయానక వాతావరణము ఆందోళనకరమైన పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రెండవ రాకడ అతి సమీపంగా ఉందేమో అనే ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో మెదులుతూ ఉంది ఇలాంటి సందర్భంలో ఒక సూటి ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఒకవేళ ఏసయ్య వస్తే ఆయన రాకడలో లేకపోతే ఆయన ఎత్తబాటులో ఉండటానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ ద సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ లేకపోతే ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ హెవెన్లీ కాల్ దేవుడు ఒకవేళ నేను పిలుచుకుంటే నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా లేకపోతే ఆయన రాజ్యానికి వెళ్ళటానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా అన్ని విషయాలు మనం సిద్ధపడతాం ఒకవేళ ఎవరికైనా మన ఇంట్లో పెళ్ళి జరగాలి అంటే చాలా ఏర్పాట్లు చేస్తాం ఒక మూడు నెలల నుంచి చాలా ప్లాండ్గా ప్రతీది మనం ప్లాండ్గా ఉంటాం సిద్ధపాటు అనేది మనం కలిగి ఉంటాం ఒకవేళ ఎగ్జామ్ ఉంటే ఎంసెట్ రేపు జూలై సెవెంటీన్త్న నీట్ ఎగ్జామ్ ఉంది నేషనల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది మెడికల్ వారికి మరి మెడిసిన్ వాళ్ళందరూ చాలా కష్టపడుతున్నారు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ అది నీట్లో ర్యాంక్ రావాలి ఎంబీబీఎస్ సీట్ కొట్టాలి అని ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చాలా ప్రిపరేషన్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చాలా ప్లానింగ్ ఉండాలి అంత మాత్రమే కాదు రెడీగా ఉండాలి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు వస్తుందా అనేది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం అన్ని విషయాలు మనం ఆలోచిస్తున్నాం జాబ్ కోసం చూస్తే కర్నూలు వెళ్తే నంద్యాలలో బ్యాంక్ కోచింగ్ సెంటర్ దగ్గర చాలా వేల వేల మంది అంట అనేక మంది కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు విజయవాడలో శ్రీధర్స్ అనే ఇన్స్టిట్యూట్లో చూస్తే టైమ్స్లో చూస్తే చాలామంది వేల వేల మంది యవనస్తులు ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు రెడీ అవుతున్నారు ఎప్పుడు ఏ నోటిఫికేషన్ పడుతుందా నేను ఎగ్జామ్లో పాస్ అవ్వాలి మంచి జాబ్ కొట్టాలని వారు రెడీ అవుతున్నారు అన్ని విషయాలు ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అన్ని విషయాలు రెడీ అవుతున్నాం కానీ ఒకటి మనం రెడీగా ఉన్నామా ఒకవేళ ఏసయ్య ఏసయ్య ఆయన అతి త్వరలో ఆయన రాబ
ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఏడు విషయాలని మీతో ఈ వారం అలాగే నెక్స్ట్ వీక్ కూడా టూ పార్ట్స్గా మనం చూడబోతున్నాం మొదటిది ఎత్తబాటు ర్యాప్చర్ ఆయన మధ్య ఆకాశానికి రాబోతున్నాడు ఎత్తబాటుని మనం చూడబోతున్నాం రెండవదిగా మనం ఏం చూడబోతున్నాం అంటే ఏడేండ్ల శ్రమల కాలం భయంకరమైన శ్రమలు ఏడేండ్లు అలాగే మూడవదిగా ఏడేండ్ల పెండ్లి విందును పరలోక రాజ్యంలో జరిగే ఏడేండ్ల పెండ్లి విందును మనం చూడబోతున్నాం నాలుగవదిగా సాతాన్ యొక్క పాత్రను మనం చూడబోతున్నాం ఐదవదిగా రెండవ రాకడ మనం చూడబోతున్నాం ఆరోవదిగా వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన మనం చూడబోతున్నాం ఏడవదిగా నూతన ఎరుషులేము నూతన ఆకాశాన్ని ఆ పరిస్థితులు అన్నింటినీ మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను చాలాసార్లు రెండవ రాకడ గురించి అమ్మో అమ్మో ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏం జరగబోతుందో అని చాలాసార్లు అనుమానంలో అపోహల్లో మనం ఉంటాం చాలా క్లుప్తంగా కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలని మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఇది సత్యము ఇది నిజము ఆయన ఈ లోకానికి ఎలా వచ్చాడో అదే రీతిగా మళ్ళీ ఆయన మధ్యాకాశానికి రాబోతున్నాడని అపోస్తుల కార్యం ఒకటో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది ఏసు ఏ రీతిగా ఈ లోకానికి వచ్చానో ఓ గలిలేయ మనుషులారా అదే రీతిగా మళ్ళీ ఆయన రాబోతున్నాడు అనే విషయాన్ని స్పష్టంగా ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో అపోస్తున్న యోహానుతో పద్మాసు ద్వీపంలో దేవుడు దర్శన రూపంలో తెలియజేశాడు ప్రకటన గ్రంథాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తే ప్రకటన గ్రంథంలో మరి పద్మాసు ద్వీపంలో అక్కడ యోహానికి దేవుడు దర్శన రూపంలో అన్ని విషయాలు తెలియజేశాడు స్పష్టంగా చాలాసార్లు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తూ ఉంటారు మనుషుల మాటలు కాదు వాక్యము మనకి బేస్ అయి ఉంది వాక్యము సమస్తమై ఉంది వాక్యాన్ని మనం పరిశోధన చేయాలి తెలుసుకోవాలి ఎవరో చెప్పారంట దేవుడు వస్తాడంట అక్కడ బై బైబిల్లో అనేక విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చెప్పచ్చు కానీ మనకి అల్టిమేట్ అథారిటీ ఏంటంటే వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యము అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చూడండి ప్రకటన గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము ఏడో వచనంలో ఒక మాట రాయబడి ఉంది ఇదిగో ఆయన మేఘారుడ్డై వచ్చున్నాడు ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచును ఆయన భూజనులందరూ ఆయనను చూచి రొమ్ము కొట్టుకొందరు అవును ఆమెన్ ఇదిగో ఆయన మేఘారుడ్డై వచ్చున్నాడు ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచును భూజనులందరూ ఆయనను చూచి రొమ్ము కొట్టుకొందరు అవును ఆమెన్ ఏడు వందల యాభై కోట్ల పైచెలుకు ప్రపంచ జనాభా ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు కానీ ఒకటి సత్యము ఒకటి తథ్యము ఒకటి నిజంగా జరగబోతుంది అది జార్జ్ బుష్ కావచ్చు అది పెద్ద పెద్ద మహానుభావులు గొప్పవారు కావచ్చు బిల్ గేట్స్ కావచ్చు లేకపోతే నరేంద్ర మోడీ కావచ్చు ఈ ప్రపంచ రాజ్యాలన్నీ ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఒక విషయం తెలుసుకోవాల్సిన సత్యము ఏంటంటే ఇదిగో ఆయన మేఘారుడ్డై వచ్చున్నాడు ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచును భూజనులందరూ ఆయనను చూచి రొమ్ము కొట్టుకొందరు అవును ఆమెన్ ఒకటి సత్యం ఆయనకి మనం అంటే చాలా ఇష్టం ఎంత అద్భుతమైన విషయం అంటే మొదటి దశలో రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో అపోసిన పౌలు ఒక మాట అంటాడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటకే మనల్ని నియమించును కానీ ఉగ్రత పాలకుటకు ఆయన మనల్ని నియమింపలేదు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఉద్దేశం మనల్ని నరకానికి పంపించాలని కాదు ఆయన కానే కాదు ఆయనకు మన పట్ల ఎంతో ప్రేమ కాబట్టే కదా రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకానికి వచ్చి దీనుడిగా బెత్లహేంలో మన కొరకు జన్మించాడు అంత మాత్రమే కాదు మనందరి కోసం ఆయన కలువరి సిలువులో ప్రాణం పెట్టాడు అతి విలువైన రక్తాన్ని చిందించాడు ద ఓన్లీ పర్పస్ ఈజ్ టు సేవ్ యూ టు రెస్క్యూ యూ అగ్ని మంటల్లో ఒక వ్యక్తి హాహాకారాలు చేస్తూ ఉంటే చూస్తూ మనం ఉండం కదా మినిమం కామన్ సెన్స్ మినిమం టు రెస్పాండ్ అట్లాగే యశుక్రీస్తు వారు మనల్ని చూస్తూ నరకానికి వెళ్ళాలని ఆయన ఆశపట్టలేదు ఆయన ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే మొదటి దశలో రాసిన పత్రిక ఐదు తొమ్మిదిలో చెప్పినట్లు మన ప్రవైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనము పరలోక రాజ్యానికి మనం రక్షణ పొందుటకే ఆయన ఉద్దేశం కానీ ఉగ్రత పాలకుటకు ఆయన ఉద్దేశం కానే కాదనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనందరం ఒకటి అడుగుతాను ఎంతమందికి పరలోకానికి వెళ్ళాలి అని ఉంది అంటే అందరూ చేయిస్తారు మేము వెళ్ళాలని ఉంది చేయిత్తిన వాళ్ళందరూ ఇష్టము అని చెప్పిన వారందరూ పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తారని నేనైతే మాట ఇవ్వలేను కానీ అది దేవుని చిత్తము దేవుని యొక్క ఏర్పాటు ఎవరు రక్షణ పొందుతారో ఎవరు మారు మనసు అనుభవం కలిగి ఉంటారో ఎవరు సిలువ దృశ్యాన్ని నిజంగా అంగీకరించి తమ పాపములు ఒప్పుకుంటారో ఏసు నా ప్రభు నా దేవుడు అని అంగీకరిస్తారో వారు మాత్రమే ఆయన రాజ్యంలో ఉంటారనే విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాను దేవుని ఎంత ప్రేమ అండి మనం ఎంత పాపం చేసినా ఎంత ఇష్టానుసారంగా జీవించినా విగ్రహారాధన చేసినా విగ్రహాలకు ఒకవేళ మొక్కినా ఒకవేళ క్షమించి 
ఆయన క్షమాపణ ఎంత గొప్పదంటే ఆయన మనల్ని చేర్చుకుంటాడు ఒకవేళ నిజంగా మనం ఒప్పుకుంటే ఆయన దగ్గరికి వస్తే ప్రయాసపడి భారం మోసుకుంచిన సమస్త జనులారా నా ఎద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగు చేస్తాను నా ఎద్దుకు వచ్చి వారిని నేను ఎంత మాత్రము త్రోసివేయను దేవుని ప్రేమ అపారమైనది అది షరతులు లేనిది అది శాశ్వతమైనది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకోవాలి ప్రత్యేకంగా మొదటి విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపనం చేస్తున్నాను ఆయన డైరెక్ట్గా ఈ లోకానికి భూమి మీదకి రాడు మొదటిగా ఎక్కడికి వస్తాడంటే మధ్యాకాశానికి ఆయన రాబోతున్నాడు చూడండి మొదటి దశలో రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బూరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభు దిగి వచ్చును ఆయన ఎలా వస్తాడు అంటే ఆర్భాటముతో వస్తాడు ఒక మరి డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరి అలాగే తన కుమార్తె మెలిండా వారు వస్తే బాంబే లేకపోతే ఢిల్లీ వారు వస్తే గ్రాండ్ వెల్కమ్ అంట గుజరాత్లో గుజరాత్లో నరేంద్ర మోడీ యొక్క మరి రాష్ట్రానికి వెళ్తున్నప్పుడు అంట ఆ పూరి గుడిసెలు స్లమ్స్ ఏరియాస్ అన్నిటిని కవర్ చేశారంట ఎందుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికా దేశ అధ్యక్షుడు వస్తున్నాడు గుజరాత్ ఈ స్లమ్స్ ఈ ఈ యొక్క మురికి వాడాలు ఏం కనిపించకూడదు అంత నీట్గా ఉండాలని చెప్పి రెడ్ కార్పెట్లు గ్రీన్ కార్పెట్లు గ్రాండ్ వెల్కమ్లు కోట్లు కోట్లు కుమ్మరించి సుందరంగా తీర్చిదిద్దేశారంట ఆ నగరాలన్నింటినీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక గొప్పోడు ప్రపంచానికి బాస్ అయిన అమెరికా దేశ అధ్యక్షుడు గుజరాత్ రాష్ట్రానికి వస్తున్నాడు ఆయన ఒక సామాన్యమైన మానవుడు కాదు ఒక సృష్టికర్త మధ్యాకాశానికి ఒక గొప్ప వైభవంగా రాబోతున్నాడు ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బూరతోనూ ఆయన మహాశబ్దముతోనూ ఆయన మధ్యాకాశానికి రాబోతున్నాడు ఎంత గొప్ప విషయం జరగబోతుంది ఎప్పుడు జరుగుతుందా అనే విషయాన్ని కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఏ టైంలో జరుగుతుంది ఎలా జరగబోతుంది ఎప్పుడు ఇది జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఆయన రావటం మాత్రము తథ్యము బైబిల్ చెప్తుంది బైబిల్ చెప్పిన ప్రతి విషయము సున్నైనను పొల్లైను తప్పి తప్పిపోకుండా ప్రతి విషయము కూడా నెరవేరబడుతుంది అనే విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆయన ఎలా రాబోతున్నా చూడండి మొదటి దశలో రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన రాత్రి వేళ దొంగ ఎలాగు వచ్చినో ప్రభు దినము వచ్చునని మీకు బాగుగా తెలియను దొంగ ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తున్నాడు పలానా వ్యక్తికి మీ ఇంటికి వస్తున్నాను ఈరోజు నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి అని ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఆ పోస్టర్ పౌలు టైం సెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు టైం ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు దొంగ ఎలాగూ వస్తాడో దేవుని యొక్క ఆయన ఎత్తబాటు కూడా అలాగే జరగబోతుంది సడన్గా జరగచ్చు చాలాసార్లు యవనస్తులు నాకు తెలిసిన వారు చాలామంది వాయిదా వేస్తూ ఉంటారు అన్న ఇంకా టైం ఉందిలే అన్న అన్న దేవుడు నాకు జాబ్ ఇస్తే అప్పుడు నేను దేవుని నమ్ముకుంటాను దేవుడు నాకు ఎగ్జామ్లో పాస్ చేస్తే నేను నమ్ముకుంటాను మనకు తెలుసా ఎగ్జామ్ జరగకముందే దేవుడు రావచ్చేమో ఎత్తబాటు జరగచ్చేమో దొంగ ఎలా వస్తాడో అలా వస్తాడు కదా ఆయన ఒక ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ ద సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ ద ర్యాప్చర్ యూ విల్ ఫేస్ భయంకరమైన ఉగ్రత నీకు ఉండబోతుందన్న విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేస్తున్నాను వాయిదా వేయాల్సింది కాదు ఇది హై ఎమర్జెన్సీ ఇది హై అలర్ట్ అనే విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపనం చేస్తున్నాను అన్నీ మనం సీరియస్గా తీసుకుంటాం కానీ దేవుని ఎత్తబాటు గురించి కానీ దేవుని రాకడ గురించి లైట్గా తీసుకుంటాం చిన్నప్పటి నుంచి వెంటనే ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఒకడు మార్కు స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచనంలో ఒకడు సర్వలోకము సంపాదించుకొని వాని ప్రాణము పోగొట్టుకున్నట వానికి ఏం ప్రయోజనం వాట్ షెల్ ఇట్ ప్రాఫిట్ ఎ మ్యాన్ ఇఫ్ హీ గెయిన్స్ ద హోల్ వరల్డ్ అండ్ లూజెస్ ఇస్ ఓన్ సోల్ చక్కగా డబ్బు సంపాదిస్తున్నాలే బ్యాంక్లో ఉన్నాయి హ్యాపీగా ఉన్నాయి పిల్లలు సెటిల్ అయిపోయారు లేకపోతే నేను జాబ్ చేసుకుంటున్నాను సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీని నాకు ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేదు హ్యాపీగా నేను ఉంటాను అనుకుంటున్నావేమో నీ ప్రాణానికి అన్ని నువ్వు రక్షించుకుంటున్నావు కాపాడుకుంటున్నావు అన్నీ చేసుకుంటున్నావు మెయిన్ ఆయన రాజ్యానికి నువ్వు సిద్ధపడలేదేమో నీ హృదయాన్ని ఒకవేళ ఆయనకి ఇవ్వలేదేమో పై పై భక్తి చేస్తున్నావేమో నటిస్తూ ఉన్నావేమో జస్ట్ అలా టైం పాస్ చేస్తూ ఉన్నావేమో మెకానికల్గా జీవిస్తున్నావేమో ప్రియ తమ్ముడా ప్రియ చెల్లి ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి చాలా అత్యవసరమైంది ఏంటంటే నీ హృదయాన్ని పరిశీలన చేసుకోవాలి ఒకవేళ నువ్వు రక్షింపబడితే మంచిదే ఒకవేళ రక్షణ అనుభవం లేకపోతే ఇదే మిక్కిలి అనుకూల సమయము ఇదే రక్షణ దినము ఆయన వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది ఆయన ఎలా వస్తాడు అంటే మొదటి దశలో రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన రాయబడి ఉంది లోకులు నెమ్మదిగా ఉందని భయమేమీ లేదని చెప్పుకుని చూడగా గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన వచ్చినట్లు ఆయన అతి త్వరలో రాబోతున్నాడు 
గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన వచ్చి ఎప్పుడు డెలివరీ అవుతుందో తెలియదు సడన్గా జరగచ్చు ఏ టైంలో వస్తుందో తెలియదు అబ్బా లోకులు నెమ్మదిగా ఉందని భయం ఏమీ లేదని అబ్బా హ్యాపీగా ఉన్నాం కరోనా ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ ఫోర్త్ వేవ్ అయిపోయింది ఇంక కరోనా లేదులే హ్యాపీగా మాస్కులు తీసేసి ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నాం అనుకోవచ్చు లోకులు నెమ్మదిగా ఉందని భయం ఏమీ లేదని చెప్పుకుని చుండగా అకస్మాత్తుగా గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన వచ్చినట్లు ఆయన అతి త్వరలో రావచ్చు అని బైబిల్ ఘంటాపదంగా చెప్తుంది ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఈ వాక్యం వింటున్న మీతోనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నేను మన స్వార్థం ఏమి లేదు ఒకటే మనందరం ఆయన రాజ్యంలో ఉండాలి ఆయనతో యుగ యుగాలు మనం గడపాలి అనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశమై ఉందని విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆయన అతి త్వరలో ఆయన మధ్యాకాశం రాబోతున్నాడు దొంగ వల్లే ఆయన రాబోతున్నాడు ఆయన టైం అలా ఉంటుంది గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన వచ్చినట్లుగా ఆయన అతి త్వరలో రాబోతున్నాడు ఆయన మొదటిగా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ భూమి మీదకి రాడు ఆయన మధ్యాకాశానికి వస్తాడు ఎవరు ఆయన్ని అంగీకరిస్తారో వారు మాత్రమే ఎత్తబడతారు నేను చర్చికి వెళ్తానండి ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి చర్చికి వెళ్తాను బైబిల్ పట్టుకుంటాను వాక్యం చదువుతాను పాటలు పాడతాను నేను వర్షిప్ లీడర్ని నేను క్వాయర్లో ఉన్నాను నేను వాక్యం చెప్తాను నో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ యాక్సెప్టెడ్ క్రైస్ట్ యాజ్ యువర్ పర్సనల్ సేవియర్ అందుకే రోమా పది తొమ్మిది పదిలో ఒక మాట రాయబడి ఉంది ఒకడు తమ నోటితో ప్రభువుని అంగీకరించని ఎడలా హృదయ మందు విశ్వసించిన ఎడలా వాడు రక్షింపబడ్డు నోటితో ఒప్పుకోవాలి హృదయ మందు విశ్వసించాలి అప్పుడు నువ్వు రక్షింపబడతావని బైబుల్ స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది ఎవరు ఎత్తబడతారంటే ఆయన అంగీకరించిన వారు ఆయన హృదయంలో కలిగిన వారు పాప జీవితాన్ని విడిచిపెట్టిన వారు క్రీస్తుని హృదయంలోనికి ఆహ్వానించిన వారు ఎవరైతే వాయిన్ని అంగీకరిస్తారో వారు మాత్రమే ఎత్తబడతారనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి క్రైస్తవులు అని పిలవబడిన వారందరూ వెళ్ళకపోవచ్చు సర్టిఫికేట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళకపోవచ్చు ఎవరైతే ఆయన్ని అంగీకరిస్తారో వారు మాత్రమే ఎత్తబడతారు దేవుడు చూసేది హృదయాన్ని దేవుడు చూసేది సర్టిఫికేట్స్ కాదు దేవుడు చూసేది బయట నువ్వు చెప్పుకునేది కాదు దేవుడు చెప్పే చూసేది నేను చిన్నప్పటి నుంచి క్రైస్తవుణ్ణి క్రైస్తవ కుటుంబం మాది చర్చి మేమే కట్టించాం ఈ ఫ్యాన్ మేమే ఇచ్చాం ఇది దేవుడు చూడనే చూడడు అది ఓకే కానీ దానికంటే ప్రాముఖ్యమైనది ఆయన చూసేది నీ హృదయాన్ని మనుషులు పై రూపము లక్ష్య పెట్టదురు కానీ యహోవా హృదయమును లక్ష్య పెట్టినాం దేవుడు చూసేది నీ హృదయం నీ హృదయంలో ఎవరున్నారు నీ హృదయంలో దేవునికి చోటు ఉందా నీ హృదయాన్ని దేవునికి సమర్పించావా ఆయన అతి త్వరలో రాబోతున్న విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆయన మధ్యాకాశానికి రాబోతున్నాడు ఎవరైతే ఆయన అంగీకరిస్తారో వారు ఎత్తబడతారు కానీ ఎవరైతే విడువబడతారో ఏడేండ్ల శ్రమల కాలాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను ఒకసారి బైబిల్ స్టూడెంట్ మత యశ వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో జనము మీదికి జనమును రాజ్యము మీదికి రాజ్యమును లేచును అక్కడక్కడ కరువులను భూకంపములను కలుగును ఇవన్నీ వేదనలకు ప్రారంభము ట్రిబులేషన్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు వేదన కాలం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు శ్రమల కాలం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏడేండ్లు అతి భయంకరమైన శ్రమలు రాబోతున్నాయి ఎవరికి ఎవరైతే ఎత్తబడతారో ఆయనతో ఉంటారు ఎవరైతే విడువబడతారో ఏడేండ్ల వేదనలు ఏడేండ్ల శ్రమలు ఏడేండ్ల ట్రిబులేషన్ మహాశ్రమలు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ ఎండలే మనం భరించలేకపోతున్నామే అమ్మో అమ్మో ఎండలండి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అలాగే భయంకరమైన ఎండలు ఒక్కపోత వేడి వడగాడ్పు అమ్మో అని ఏసీ గదుల్లోనే ఉంటున్నాము లోపల లోపలే ఉంటున్నాము చల్లగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నాము ఈ ఎండలే మనం తట్టుకోలేకపోతున్నామే భయంకరమైన శ్రమలో ఉండబోతున్నాయంట చూడండి మత యశ వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినలో అంటాడు లోక ఆరంభము నుండి ఇప్పటి వరకును అట్టి శ్రమ కలుగలేదు ఇక ఎప్పుడూనూ కలగబోదు స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు అంట ఇలాంటి శ్రమలు జరగలేదంట కలగలేదంట అవి కలగబోవు అంట అంత భయంకరమైన శ్రమలు ఉండబోతున్నాయి కరోనా మనం చూసాము లేకపోతే కలరా చూసాము లేకపోతే రకరకాల ఈ వ్యాధులు కంటాజియస్ డిసీజెస్ మనం చూసాము కానీ భయంకరమైన పరిస్థితులు రాబోతున్నాయి కరోనా చూసే మనం గడగడలాడిపోయాం కదా పెట్టల్లాగా రాలిపోయారు లక్షలు కోట్ల మంది లెక్కలు అసలు సరిగ్గా లేవేమో ఒకవేళ సగం కూడా సరిగ్గా చెప్పలేకపోతున్నారు లెక్కలు కానీ కోట్లలో కోట్లలో అనేక వందల కోట్ల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు కరోనా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందుకు ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నారంటే కరోనానే ఎలా ఉంటే ఇంకా శ్రమల కాలం ఎలా ఉంటుందో మన ఊహలకు కూడా అందదు ఊహించుకోవడం కూడా కష్టం ఎందుకు ఈ విషయాన్ని నేను నొక్కి ఒక్క నుంచి స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నానంటే 
దేవుని దగ్గర ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటాం కదా ఆయన్ని కలిగి ఉంటే ఆయనతో ఉంటాం కదా విడువు పడితే భయంకరమైన శ్రమలు అంట చూడండి మత స్వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినలో రాయబడి ఉంది చీకటి సూర్యుని కమ్మను చంద్రుడు కాంతినీయడు ఆకాశము నుండి నక్షత్రములు రాలును ఆకాశమందలి శక్తులు కదలింపబడును ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి చీకటి సూర్యుని కమ్ముతంట సూర్యుడే కదా లైట్ సూర్యుడు లైట్ ఇవ్వడు ఇంకా చంద్రుడు కాంతినీయడు ఆకాశం నుండి నక్షత్రాలు రాలిపోతాయి ఆకాశం మంది శక్తులు కదిలింపడతాయి భయంకరమైన పరిస్థితి రాబోతుంది అది ప్రకటన గ్రంథము పదహారో అధ్యాయంలో జ్ఞాపనం చేశాడు ప్రకటన గ్రంథము పదహారో అధ్యాయంలో శ్రమల కాలంలో ఏం జరగబోతుంది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేస్తూ అంటాడు ఏడు విషయాలు చెప్తాడు బాధాకరమైన చెడ్డ పుండ్లు అంట అమ్మో అమ్మో భయంకరమైన చెడ్డ పుండ్లు ఎప్పుడూ చూడని చెడ్డ పుండుతో బాధపడతారంట రెండవది శ్రమల కాలంలో ఏం జరుగుతుందంటే సముద్రం అంతా రక్తం అయిపోతుందంట ఇక చేపలు సీ ఫుడ్ రొయ్యలు ఏం ఉండదు భయంకరమైన శ్రమలు ఫేస్ చేయబోతున్నారు ఎవరైతే విడువు పడతారో ఏడేండ్లు సముద్రం అంతా రక్తం అవుతుంది నదులు అన్నీ రక్తం అయిపోతాయి తాగటానికి కృష్ణా నది నీళ్ళు ఉండవు గోదావరి నీళ్ళు ఉండవు తాగటానికి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉండదు కట్ట కట్ట భయంకరమైన పరిస్థితి మినరల్ వాటర్ ఇలాంటి ఏం దొరకవు ఇంకా భయంకరమైన శ్రమలు ఉండబోతున్నాయి నదులు రక్తం అవుతాయంట అంత మాత్రమే కాదు నాలుగవదిగా మనుషులను కాల్చే సూర్యుడు జస్ట్ అమ్మో అమ్మో అని దాక్కుంటున్నాం లోపల నో శ్రమల కాలంలో మనుషులు నా మాటలు కాదు ప్రకటన గ్రంథము పదహారో అధ్యాయాన్ని ధ్యానం చేయండి శ్రమల కాలంలో జరిగే భయంకరమైన పరిస్థితులు అక్కడ రాయబడినాయి మనుషుల్ని కాలుస్తాడంట సూర్యుడు ఆ సూర్యునికి కాల్చే మంట మంట తట్టుకోలేని పరిస్థితి ఐదవది నెక్స్ట్ జరగబోయేది ఒక లైన్లో వెళ్తున్నాం మనం ఐదవదిగా ఏంటంటే గాఢ కటిక చీకటి చిమ్మ చీకటి అంటాం ఒకరినొకరు కూడా చూసుకోలేని పరిస్థితి ఇంకా కరెంట్ ఉండకపోవచ్చు జనరేటర్లు ఇన్వర్టర్లు ఏసీలు ఏమి ఉండవు ఇంకా కటిక చీకటి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని అక్కడ పోస్తున్న యోహాను దర్శన రూపంలో దేవుడిచ్చిన మాటలను తెలియజేస్తున్నాడు ఆ రోజుగా ఏం జరుగుతుందంటే యూఫ్రటీస్ నీళ్లు ఎండిపోతాయంట యూఫ్రటీస్ అంటే ప్రపంచంలోనే పెద్ద నది ఆ యూఫ్రటీస్ నది కూడా ఎండిపోతుంది నీళ్లు ఉండవు నీళ్లు అనేది ప్రపంచంలో ఉండవు ఇంకా తాగటానికి నీరు లేదు అలాంటి వేదనకరమైన పరిస్థితులు ఉండబోతున్నాయి ఏడవది మహాభూకంపం చిన్న చిన్న భూకంపం యాభై వేల మంది చనిపోయారు లక్ష మంది భయంకరమైన పరిస్థితి గొట్టలు గొట్టలుగా ఒకవేళ శవాలు ఉంటాయేమో భయంకరమైన పరిస్థితి శ్రమల కాలంలో ఉండబోతుందనే విషయాన్ని అపోస్తున్న యోహాను జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు ఎందుకు ఈ మాటలు నేను జ్ఞాపనం చేస్తున్నానంటే ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఎవరైతే ఎత్తబడతారో అక్కడ ఏడేండ్ల పెండ్లి బిందు అబ్బా సహజంగా పెళ్ళి జరిగితే ఒకరోజు జరుగుతుంది కదా ప్రపంచంలో ఒక పెద్ద పెళ్ళి ఎవరంటే ప్రిన్స్ చార్లెస్ అలాగే వారి వైభవంగా జరిగింది ఆ మ్యారేజ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ డేస్ అంట గ్రాండ్గా జరిగింది హోల్ మీడియా బీబీసీ వరల్డ్ అలాగే అన్ని మీడియా ఛానల్స్ అన్నీ బాగా హైలైట్ చేసినాయి ప్రిన్స్ చార్లెస్ వివాహము చాలా గ్రాండ్గా జరిగింది అలాగే ఇక్కడ ఆంధ్ర మరి ఇక్కడ ఇండియాలో చూస్తే మరి ఐశ్వర్య రాయ్ తన మ్యారేజ్ చాలా గ్రాండ్గా జరిగిందని మరి మీడియా అంతా హైలైట్ చేస్తుంది ఒకరోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు కాదు ఏడు సంవత్సరాలు పెండ్లి విందు దేవునితో కలిసి ఏడేండ్లు ఆయనతో కలిసి మనం సహవాసం చేయబోతున్నాం పెండ్లి విందు ఎంత డిఫరెన్స్ చూడండి అక్కడేమో సంతోషము ఇక్కడేమో వేదన దేవునితో ఉంటే సంతోషం ఈ లోకంలో ఉంటే విడువు పడితే భయంకరమైన వేదన ఒకటి చాయిస్ ఈజ్ జివర్స్ హెవెన్ ఆర్ హెల్ లేకపోతే లవ్ ఫీస్ట్ లేకపోతే వెడ్డింగ్ ఫీస్ట్ ఆర్ ట్రిబులేషన్ ఆయనతో యుగ యుగాలు ఆ పెండ్లి విందులో ఉండాలని ఏడేండ్ల పెండ్లి విందులో ఉండాలని ఆశపడుతున్నావా ఈ ఏడేండ్ల శ్రమలు మనకు కావాలా కావాలా అంటే మాత్రం పెండ్లి విందు అంటాం కానీ ఆయన్ని మాత్రం అంగీకరించాం ఆయన్ని దూరంగా పెడతాం అవసరానికి మనం వాడుకుంటాం ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు దేవుని పాదాలు పట్టుకుంటాం అవసరం అయిపోయినాక దేవుని పక్కన పెట్టేస్తాం అలా కాదు పూర్తిగా నీ హృదయంలో ఆయనకి చోటు ఇవ్వాలి ఆయనకి స్థానం ఇవ్వాలి ఆయన్ని కలిగి నువ్వు జీవించాలి అక్కడ ఆయనతో ఉన్నవారికి ఏడేండ్ల పెండ్లి విందంట ఎంత గొప్ప విషయం విడవబడిన వారి పరిస్థితి మాత్రం మీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు మీకు జ్ఞాపనం చేశాను చీకటి సూర్యుని కమ్మును చంద్రుడు కాంతినీయడు ఆకాశ మందలి నక్షత్రములు రాలిపోవును ఆకాశ మందలి శక్తులు కదలింపబడును భయంకరమైన పరిస్థితి కరువు వచ్చేస్తుంది నీళ్ళు ఉండవు తాగటానికి మరి నదులన్నీ మరి రక్తంతో నిండిపోతాయి సముద్రం రక్తంతో నిండిపోతుంది మహాగు భూకంపము చెడ్డ పుండ్లు ఇవన్నీ మీకు జ్ఞాపనం చేశాను భయంకరమైన శ్రమల కాలం ఉండబోతుందనే విషయాన్ని మీకు తెలియజేశాను అంత మాత్రమే కాదు ఆ టైంలో 
మరి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆరు వందల అరువు అది ఆరు అనే ముద్ర ఆ టైంలో మనం చూడబోతున్న ప్రకటన గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయం చూడండి ప్రకటన పదమూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనలో ఆ మాట క్లియర్గా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది బుద్ధి గలవాడు మృగమ యొక్క సంఖ్యను లెక్కింపనిమ్ము అది ఒక మనుషుని సంఖ్య ఆ సంఖ్య ఆరు వందల అరువది ఆరు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎవరైతే ఆ యొక్క ఆరు వందల అరువది ఆరు అనే ముద్రను కలిగి ఉంటారో వారికి మాత్రమే ఈ లోకంలో ఈ శ్రమల కాలంలో పర్మిషన్ అంట సాతాను రాజ్యం అది సాతాను రాజ్యానికి సాతానికి అంత్యక్రీస్తు దినాల్లో అంత్యక్రీస్తు పరిపాలనకి నువ్వు ఒకవేళ ఒప్పుకుంటే నీకు మాత్రమే ఆ ర్యాషన్ ఉంటుందేమో నీకు మాత్రమే భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉండబోతున్నాయి అంటే సాతానికి నువ్వు లొంగిపోతావా క్రీస్తు కొరకు నువ్వు నిలబడతావా అనేది ఏడేండ్ల కఠిన భయంకరమైన శ్రమలు ఉండబోతున్నాయి ఇదే మనం భరించలేకపోతున్నామే ఈ పరిస్థితులే ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు ఈ సమస్యలు ఇవే మనం అమ్మో అమ్మో నేను కాబట్టి అండి ఇన్ని సమస్యలు అండి నేను కాబట్టి తట్టుకుంటున్నానండి నాకున్న సమస్యలు శ్రమలు ఎవరు కొండువండి అంటారు చాలామంది చాలామంది రొటీన్గా వాడే మాట ఇది నిజమే కాదంట్లా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఏదో ఒక బాధ శ్రమలు లేని లేదు నా జీవితంలో ఏమి శ్రమలు లేవు ఐఎమ్ ఆల్ రైట్ అనేది ఎవరికీ లేదు బైబిల్ కూడా అలా చెప్పట్లా లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును ఆయనను ధైర్యం తెచ్చుకునేటి లోకంలో ఉన్నవాడికి అంటే ఆయన గొప్పవాడు ఆయన ఆయన అద్భుతమైన దేవుడు లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగుతుంది ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకోండి కొంతకాలం ఇది తాత్కాలికం ఆయనతో మనం ఉండబోతున్నాం అది ఏడేండ్ల పెళ్లి విందు కానీ విడువ పడితే మాత్రం ఏడేండ్ల శ్రమల కాలం భయంకరమైన పరిస్థితి మనం ఫేస్ చేయబోతున్నాను విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అదే ఇక్కడ ఒక మరి మాట మీకు జ్ఞాపకం చేయాలి మొత్తం ఇసు వార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో మొదటి పదమూడు వచనాల్లో అక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తాడు ఐదుగురు బుద్ధి గల కన్యకులు ఐదుగురు బుద్ధి లేని కన్యకులు ఐదుగురు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఐదుగురు సిద్ధంగా లేరు సిద్ధంగా ఉన్నామా సిద్ధంగా లేమా మనం అందరూ మరి సిద్ధల్లో మరి ఐదుగురు అయితే సిద్ధల్లో నూనె తెచ్చుకున్నారు ఐదుగురు మాత్రం సిద్ధపాటు లేదు వారు తెచ్చుకున్న నూనె అయిపోయింది వారు నిద్రిస్తూ ఉన్నారు సడన్గా పెండ్లి కుమారుడు వచ్చాడు ఐదుగురు బుద్ధి గల కన్యకులు తమ సిద్ధల్లో ఉన్న నూనెను బట్టి వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు అక్కడ రాయబడి ఉంది చూడండి పదకొండో వచనంలో అంతటా పెండ్లి కుమారుడు వచ్చిన వెంటనే తలుపు వేయబడెను ఆ తరువాత తక్కిన కన్యకులు వచ్చి అయ్యా అయ్యా మాకు తలుపు తీయమని అడుగుగా అతడు మేము నెరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను చాలండి మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ